saya harap yang mana mungkin isu-isu yang kurang jelas sebelum ni uh, dapat dijelaskanlah melalui video ni. Okay. Okay. Let's take it from the top. Okay. Let's start at the beginning. So I know that I've been uploading my videos primarily in English. Actually, I guess all of them in English, especially the ones on YouTube. All the ones on YouTube are all in English. And I did mention at one point that I was going to make a video in Bahasa Melayu. So here it is. Okay. So uh, dengan ini, uh, saya harap yang mana mungkin isu-isu yang kurang jelas sebelum ni uh, dapat dijelaskanlah melalui video ni. Okay. So... Antara sebab saya nak buat video ni hari ni dan sekarang adalah pertama sekali um, saya rasa dalam tempoh terdekat ni ya yang lepas mungkin dalam sebulan dua bulan yang lepas uh, mungkin the changes ya yang uh, you dah nampak pada I uh, agak ketara ya uh, dan agak banyaklah um, berbanding dengan point asal saya bermula lah iaitu I would say two years ago lah okay so sekarang ni saya dah well over two years eh, into my fitness journey. Uh, by the way, sorry, eh, saya berpeluh sikit sebab aircon dalam bilik saya ni uh, sangatlah uh, tak sejuk dan saya tak boleh nak pasang kipas sebab uh, nanti dia ganggu dengan audio. So, uh, agak macam sauna lah dalam ni sekarang ni, dalam bilik saya. So, anyways, back to this uh, subject matter. So, basically, uh, antara... Uh, Yalah, reason yang pertama adalah sebab you all dah nampak eh, uh, perbezaan yang dah ketara. Yang sebenarnya memang betul lah. Uh, memang ketara. Kalau dibandingkan dengan asal mulanya saya bermula uh, diet dan uh, in my fitness journey ni lah. Okay. Sebab sekarang ni saya pun hari tu dah bagi tahu saya update dalam Instagram. Dalam saya punya Insta story saya dah bagi tahu yang uh, saya dah semakin dekat dengan goal atau matlamat Uh, long term saya, ya mat- matlamat akhir iaitu untuk mencapai uh, body fat percentage ataupun uh, kandungan lemak badan, uh, peratus kandungan lemak badan sebanyak 20%. Ya. So, sekarang ni saya berada di 26 point something. Okay, so saya ada lagi 6%. 6% tu bunyi macam tak banyak. Tapi sebenarnya kalau ikutkan dengan uh, saya punya berat badan sekarang ni iaitu dalam 78 kilo, uh, banyak juga sebenarnya. Kalau kita kira lemak sahaja, saya dah kira kalau 6% daripada badan berat badan saya iaitu 78 kilo. Uh, kalau 6% daripada itu adalah lebih kurang um, 10 10 kilo. About that lah dalam 10 kilo. So, you bayangkan seketul lemak tu berat yang 10 kilo tu. Agak banyak kan. Memandangkan saya memang sepanjang proses saya menurunkan berat badan ni adalah slow and steady. So, 10 kilo tu akan mungkin makan masa berbulan um, dan yang ber, dalam masa berbulan ni mungkin 2-3 bulan ataupun 4-5-6 bulan. Dan sebenarnya saya tak kisah pun sebab as I said earlier, ini adalah long term goal. So, masa tu memang saya tahu, saya dah setkan dia tidak boleh berlaku dalam jangka masa pendek. Dan memang di, uh, kita perlu nampak eh, uh, goal tu sebagai satu... Uh, aim um, untuk jangka masa panjang. Barulah kita boleh stick yeah, to our goal and kita boleh stick to the routine, kita berdisiplin dan kita tahu kita sentiasa ada je uh, satu goal nak capai. Okay? Dan benda ni saya dah banyak kali dah sebenarnya um, uh, sentuh iaitu kalau kita nak berterusan, kita nak ada istiqamah, alright, consistency kita kena ada short term goals alright and short term goals normally ialah apa yang kita makan hari-hari all the small changes that we make to our diets you know mungkin kita selalu dulu makan McDonald's um, hari-hari okey kita mesti kena makan Big Mac tu at least hari sekali so sekarang kita kurangkan terus mungkin kita terus uh, apa tak makan Big Mac tak makan McDonald's and instead buat burger sendiri ya yeah? so kita kita tahu kandungan uh, daging tu apa, apa dia ya berapa banyak lemak kita pakai berapa banyak daging uh, lean kita pakai and so on so is all this and um, termasuklah dengan macam snacks ya ataupun uh, minuman ya um, contoh okey 
instead of kalau kita dah terlalu kalau you dah satu at one point you macam rasa um, ketagih lah eh? uh, dengan I guess yang kita tahu semua I guess manis kan so kita nak juga ada rasa gas tu gantikan air manis tu dengan air yang tak ada gula contohnya macam ni alright this is air soda dan saya selalu minum ni sebab Mungkin tak boleh nampak lah dari sini. Tapi basically, it is zero calories. Okay, ni je nama uh, Schweppes or Schweppes. Saya pun tak tahulah macam mana sebutannya betul ya. Tapi um, basically, oh, calories dekat sini. See? Zero calories. Alright. Um, kalau you pergi mana-mana supermarket, you mesti akan jumpa. Tak kisah, saya tak... Ki- Bukannya saya nak endorse nak, uh, nak product placement untuk Shrips ke dia tak bayar pun saya. Janji dia air soda. Okay. And dia tertulis kat situ tiada kalori. Dan tiada penambahan gula atau apa-apa uh, pemanis tiruan yang uh, bertindak sebagai pemanis lah. Ya, menggantikan gula. Sebab selalunya macam Coca-Cola Zero semua tu yang tanpa kalori. Yes, betul. Dia memang tak ada kalori. Tetapi dia ada pemanis uh, tiruan. Uh, selalunya sucralose. Okay, kalau you baca uh, kandungan uh, I guess tu nanti, you uh, cari eh, kalau dia ada tulis sucralose or erythritol. Semua tu jenis um, uh, kita panggil sebagai artificial uh, artificial sweetness yang tak ada kalori ni lah. Yeah, biasanya kalau tak silap dia alcohol based. Bukan bermakna dia, kita tak boleh makan eh, dan dia akan membuatkan kita mabuk. Tidak. Tetapi bila dia diserap oleh badan, dia, stru, uh, dia jadi alkohol. Ya, badan kita akan proses dia untuk it 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 breaks down into different I I think carbon um, molecules and atoms and it just sort of badan kita tak serap lah basically tidak serap sebagai gula atau carbs itu je maksud bukan bermaksud dia mengandungi alkohol ya jangan jangan silap faham okay so basically gantikan air manis dengan air gas yang tak ada kalori macam ni senang and selalunya nak bagi sedap lah, nak bagi rasa kan. I akan potong um, some lemon wedges and I akan perah lah lemon wedges ni. Sekarang ni tak ada pun uh, air gas ni. Ni air kosong, air sejuk, air kosong biasa je. And actually I just had lunch. So this was from my meal just now. And that's it. And it's really tasty. Walaupun lah tak ada gula, hanya ada rasa lemon. Cukup. Bagi saya cukup sebab saya dah biasa, saya dah amankan dah selalu. Okay. And um, sampai satu tahap tekak saya pun dah boleh terima. Dah rasa macam benda ni sangat common, sangat biasa. Tak ada, tak ada masalah. So, um, actually, bila saya cuba untuk minum air manis, benda tu rasa pelik. Now, so itu antara all the small uh, changes that you can make lah along the way. Ini kita panggil yang the short term goals. Okay. Yang you memang kena set pun. Uh, and however you jauh nak capai yang the long term goal tu, okay, yang goal masa panjang tu, tak kira lah berapa lama lagi you nak capai, janji the short term goals ni you capai dulu. Sebab kalau you tak capai the short term goals, you memang takkan sampai dekat, dekat the long term goals. The other thing, apa lagi snacks atau apa lagi makanan yang you boleh makan dan membantu you untuk kawal lah. Uh, pemakanan you eh. uh, Terutamanya kuantiti makanan Okay Contohlah Kalau you jenis yang suka makan Keropok kan uh, Potato chips or crisps Gantikan dengan alternatif Yang lebih sihat Seperti uh, this one Again I'm not being paid Alright I'm not getting any kind of uh, uh, Advertising fee or, or sponsorship here But Ini adalah dari Ini antara snack yang saya pernah cuba Uh, saya beli ni daripada Tesco And the whole Well actually not the whole bag But Dia tulis dekat sini Okay Kalau you boleh nampak ke tidak tu Okay Bila tulis kat sini Setiap 20 gram Iaitu Satu serving Okay Satu sajian satu serving lah Okay Which means Ini recommendation ni Maknanya dia kata Kalau you nak makan satu serving You kena pastikan Yang you makan hanya 20 gram Okay Okay so Di sini kita dah boleh nampak lah uh, nutrition facts dia. Eh. So, tak tahulah kalau you nampak tadi. Tapi dia kata satu serving adalah 20 gram. So, kalau kita lihat net weight, the whole bag is 80, 80 grams. 
Can you see that? Should be somewhere there, right? So if one serving is 20 grams, okay, maka the whole bag ialah 20 darab. Berapa tu? Um, empat lah. 80 gram lah, kan? So dia bagi tahu kat sini, calories bagi satu serving adalah 80 kalori. So jangan mix up. Tadi kita kata satu bag ni adalah 80 gram kan? Bukan bermaksud 80 gram bersamaan dengan 80 kalori. kalori tidak. Dia cakap tadi 20 gram tu satu serving, betul tak? So, untuk tahu berapa banyak kalori keseluruhan bag ni, darab lah 4. Sebab 20 gram tadi darab berapa jadi 80 gram? 4 kan? Jadi kalori tu pun sama lah. So, 80 calories times 4 is, what do you get? 320 calories. Jadi, satu bag ni kalau you habiskan, 320 kalori. Kalau nak dibandingkan dengan Mr. Potato ke, dengan Pringles ke, you bayangkan kalau you habiskan that whole bag, you will easily go 600 and above calories. Memang, takkan bawah 600 punya. Okay? And dah lah, packaging dia pun banyak um, apa angin je kan? Kan? Kita rasa dia orang ni jual angin daripada jual potato chips. Well, actually, the potato chips are pretty light. That's how you feel that it's light, but they are calorie dense. Okay? So, go with a healthier alternative a low calorie dense alternative. Okay, normally this is what it's called, low calorie dense alternative meaning bagi amount yang sama atau lebih calorie dia um, banyak eh beza kurang dia. All right. Now, another snack that I would recommend would be uh, seaweed, eh? dried seaweed like this. Same thing here. Low calorie dense food. Sama juga cerita dia. Pergi dekat belakang, tengok berapa calorie, ya? Yeah? 24.4 kalori. Alright? For 4.5 grams. Okay, kita tengok berapa uh, berat net weight this whole thing. 4.5 gram. So, basically dia bagi tahu jumlah kalori untuk the entire bag. So, uh, kat situ pun you kena make sure you betul lah. Okay, kadang-kadang dekat nutrition facts tu kat belakang ni, dia tulis jumlah kalori untuk satu serving. Dan tidak semestinya satu pack ni adalah satu serving. That's why you kena tengok berapa satu serving punya uh, berat and then tengok pula packaging ni berapa berat net weight dia. And kalau dia adalah lebih, obviously you kena darab lah, kena bertambah lah kalori tu. So here, this entire pack is 24 calories which is really, really low. And literally, eh, you boleh makan, katalah you makan uh, 10 packet ni, you baru consume around 200 plus calories which is again so low considering the volume eh, quantity dia sangat banyak and when you eat food in big quantities, it tends to make you full itu yang kita nak kita nak kita cepat kenyang supaya kita tak makan berlebihan lah, kita tak asyik nak makan, asyik fikir nak makan je another snack another food that's really good alright is this, hard boiled egg tahu tak berapa kalori dalam telur rebus ni, dan ni rebus uh, Memang betul-betul masak ya, bukan separuh masak. Hanya 70 kalori. Okay, again, low calorie dense food. Kalau you tak goreng, bermaksud you tak tambah any other oil ke, uh, kicap ke, basically you just makan macam ni saja. And you makan tiga. Okay, telur rebus. Jumlah kalori akan jadi 210 kalori, uh, kalori, betul tak? So, tiga biji telur. Don't tell me untuk snack. Satu biji pun nak kenyang, betul tak? Kalau you pergi orang kahwin, orang kahwin you dapat telur rebus, you makan ni dalam kereta pun dah rasa macam perut tu dah beralaskan, berisi. Again, healthy, healthy snacks. So, when it comes to choosing foods and snacks, kita kena macam bijaklah sikit. Nak kata, adakah bermaksud dengan alternatif, healthier alternatives ni, kita tak boleh nak makan benda yang, yang kita selalu makan tu lah, yang junk food tu. Well, yes, you can still makan. Tapi, point dia sini adalah kira kalori. You boleh nak makan Mars bar ni. Tapi ingat, the whole bar ni, okay, this whole entire thing is how many grams? Ah, see. Net weight is 53 grams. Eh, 53 gram. Okay. Dan di sini dia kata serving size dia adalah 53 gram. Maksudnya serving size dia adalah for this entire pack. Packet. Alright. So, Bagi setiap serving size ini 53 gram ni, kalori dia adalah 241 kalori. Which is 
Okay. I mean, actually, surprisingly, it's not that much. Tapi, 241 kalori daripada 53 gram ni, boleh ke mengenyangkan you? Kalau dibandingkan contohnya dengan 3 biji telur ni. It's your choice. So, up to you. Boleh. Tapi, kalau you jenis yang kuat semangat, ada willpower yang tinggi, mungkin you makan satu bite and then you simpan. You simpan dalam balik dalam fridge ke, you simpan dalam handbag ke, whatever it is, jangan makan sekaligus lah. Betul tak? Uh, you pecah-pecah kan? Jadi, tadi kita dah tahu, the whole packet here is um, 241 calories. So, pecah lah. Ikut berapa banyak yang you rasa you nak. Okay? Yang akan fulfill you punya calorie requirement. So, back to the point, earlier point where I touched on, you know, some of you might not have understood lah ya, apa yang saya dah sentuh ya, isu-isu ni sebelum ni. Um, so, it all comes down to your calories in versus calories out. Saya tak kisah apa sahaja diet you pakai. You can use keto diet. And by the way, I'm not trying to bash keto here. Obviously, I sangat-sangat uh, dapat apa ni benefit and I was very successful yeah, by using keto as a tool okay um, to initiate yeah, the, the the fat burning process and all of that tak kisah you pakai keto ke you Atkins ke you nak carnivore you makan daging je ke uh, which is the carnivore diet and you can look it up yes it exists and people um, have have done it and had quite some success Vegan ke apa ke tak kisah because it all comes down to calorie deficit kekurangan calorie dan dia punya uh, dia punya pembagian ni ada tiga dan kalau kita tahu tiga ni itu je itu je yang perlu kita uh, go by eh. this is the golden rule kalau you lebih kalori dari apa yang you burn okay you akan bertambah berat okay itu memang scientific fact yang tidak boleh dinafikan kalau ada orang kata kat you Eh, hey, I kira kalori. I rasa walaupun I makan kalori kurang daripada apa yang badan I bakar and all that, I use all of my energy untuk exercise apa semua, I'm still putting on weight. No flippin' way. Okay, they're lying. Either they're being dishonest, okay, about berapa banyak sebenarnya makanan yang makan, or they're just outright lying to you and being just disingenuous. Okay, so cerita dia kalau kita makan lebih dari apa yang badan kita bakar, We will add weight. We will put on weight. Kalau kita kurang, kita akan lose weight. And if we maintain, okay, the calorie, uh, caloric intake yang sepadan dengan kadar metabolik badan kita, okay. Now, I've already touched this, touched on this in my earlier videos on YouTube, but it was in English. So, saya sentuh sikit lah kat sini. Benda ni quite, I wouldn't say it's complex, cuma... It takes a while for you to understand, but I'm going to try and make it so simplified. Eh? Kadar metabolik ni, kita panggil sebagai BMR. BMR stands for Basal Metabolic Rate. Now, badan kita, okay, you bayangkan kalau satu hari, you tidur, you baring atas katil, and you tak gerak seinci pun. You tak gerak langsung. Eh? Satu hari, your badan tu akan still bakar and guna tenaga, um, you know, X calories, X amount of calories. So, it all depends mostly on on your size, your weight, your your height, and also your 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 gender. And to some extent, yes, biology and genetics come to play as well. Memang ada. Okay? Itu memang ada faktor lah. Okay? Um, some people memang, so kalau you pernah dengar orang kata, oh, dia ni uh, high metabolism, dia ni low metabolism. Yes, to some extent. And most of it, what it, directly affects but sebenarnya metabolism tu tidak directly affect but what it does directly affect is the hormones in our body yang akan control um, contohnya macam cortisol dalam badan kita yang akan control how much fat kita store and it comes back down to the BMR lah. so kalau kalau kita bernasib baik memang kita lahir-lahir memang jenis orang yang metabolic uh, kadar metabolic yang tinggi kira bersyukur lah eh? kira untung lah tapi not everyone is like that right Genetics ni lottery, betul tak? It's God-given, yeah? So, kalau you are blessed with good genes, well, all the better. But, just remember, even with good genes, if you keep piling on the calories, kita tak jaga makan, still, orang yang ada good genes pun, still boleh gemuk. Tak bermaksud you good genetics, you takkan gemuk. Alright? Tanyalah mana-mana atlet yang elite tu. Walau lah, memang kebanyakan atlet yang elite ni, yang the top performance top performers, top players, top athletes ni, kebanyakannya memang jenis yang 
badan senang nak put on muscle, memang high performance punya people. And a lot of it has to do with good genes. But put them on a bad diet, if dia orang tak jaga makan, apa jadi? Still akan get out of shape. And they won't be able to form and put on weight. And that's it. Okay? So, I kind of, I'm trying to kind of wrap everything up into what I think is a relatively short video. I think shorter than my previous videos lah kot. Betul tak? I pun tak pasti berapa minit dah ni. But yeah, because since this this is the kind of question that I get all the time, always go back to the basics. Calories in, calories out. Okay? And then um, after that, it's it's really down to your creativity. What foods you want to eat, uh, you know, diet apa yang you nak, you nak apa, choose, itu adalah terletak pada masing-masing punya preference lah. Kalau you tak suka, kalau you nak vegan, tapi you suka makan daging, tak guna sebab at one point, you akan give up. Sebab kenapa you tak suka? Alright? Kita ni manusia. ya Kita semua ada kesukaan preference masing-masing. So, ikut. Tetapi, you have to be smart about it lah. So, you suka, you suka daging. Now, at the same time, uh, certain meats, contoh macam daging um, lembu, dia uh, mengandungi uh, kandungan lemak yang tinggi. And lemak, banyak kalori. So, pastikan daging yang kita makan tu either very lean, maknanya lemak dia kurang, okay, ataupun uh, kita kurangkan makan daging merah ya, dan ma- makan daging um, higher in protein, ya, lean daging, um, uh, lean meat, ya, contohnya poultry atau ayam lah. Uh, ayam yang isi dada saja, or ikan which is even better. Okay, so stick to something yang you boleh ikut for the long term. Ingat, yes, weight loss ni memang it's all about calories in versus calories out but when kita, tujuan kita nak buat tu just untuk weight loss saja dan bukan untuk healthy lifestyle change, benda tu takkan permanent dan susah untuk kita nak sustain. Kita takkan boleh nak kekalkan lama. And most of the time, bila kita buat macam ni, yes, some people they can lose so much weight yeah, dalam uh, jangka masa yang pendek. Kadang-kadang sebulan boleh hilang 5-10 kilo. Yeah, and that's great. Tapi, cuba you tanya dia, berapa lama dia boleh bertahan uh, dengan dia punya restriction dia? Because normally, those people, dia punya calorie deficit terlalu besar sehingga kan at one point, badan you akan dah tak boleh nak cope lagi. Because at one point, you will get hungry. Trust me. I have relatives, yeah. Who have done these sort of extreme diets? They were on um, these these diets where they just had like five hundred calories a day, which is insane. Lima ratus calories sehari. That's insane. Unless you are a baby, that's insane to to just be on five hundred calories a day. Memang memang dia rasa nak pengsan, dia rasa tak ni, and dia sanggup tu. Memang uh, she lost a lot of weight. I think it was like ten twenty kilos within a couple of months. But then she put the weight back on just as fast. So, what you want? You nak jangka masa pendek or jangka masa panjang? The choice is in your hands. Okay? So, uh, that's it for this video. Tune in for my next one. And I know that I promised a cardio video explaining the different types of cardio. So, that will be the next video coming up. Alright? Thanks for watching, guys, as always. And um, take care.